Дорогие мои зрители, меня зовут Полина. Наверное, все мастера, которые работают в лоскутном шитье, это маньяки. Просто некоторые тихие. Они довольствуются обрезками тканей, которые остаются от пошива больших проектов, выпадами кроя, отходами из швейных мастерских. А есть такие лоскутные швейные маньяки, которые с ножницами, раскроечным ножом и матом нападают на мирные новые ткани. А у меня остатки остатков, узкие полоски тканей. Я тихая и спокойная, подбираю каждый лоскуток. Наверное, это любовь. Для работы еще понадобится клеевой флизелин. Простой, самый недорогой. Его нарежем полосками шириной 8 см. На клеевую сторону флизелина нашиваем наши лоскутки. Складываем два вместе лицевыми сторонами и прокладываем строчку. Шьем сразу несколько заготовок. Нитки не обрываем. Прошили одну, работаем со следующей. Если позволяет длина цветной полоски, то приставляем ее и прошиваем сразу несколько деталей. При таком способе заранее надо рассортировать ткани. В работу берем лоскутки длиннее 8 см и шире 3 см. Почему такая ширина? Считайте сами. Полтора сантиметра уйдет в шов и останется совсем узкая полоска. После того, как пришили первый слой, лоскутик отгибаем, приглаживаем руками и прикладываем следующую полоску. Полотно разворачивайте так, как вам будет удобно, чтобы большая часть была слева. Подготовленные полоски надо проутюжить. Этот флизелин клеится просто сухим утюгом. Мне удобно работать небольшим дорожным утюгом на мини-гладильной доске, которую я сделала самостоятельно из разделочной доски. Заготовки надо подровнять. Клеевой флизелин был плотный, он не деформировался. Ориентируясь на края, подрезаем все лишнее. Если руки золотые, то не важно, откуда они растут. Подготовленные ленты очень удобно использовать. Все замечательно держится. И удобно хранить, сложить стопочками и свернуть рулончиком. Немного раньше я шила из таких полосок, делала сочетание с черной тканью. И у меня осталась парочка таких заготовок. Танцуют все. Не бойтесь творить. Кто не ходит, тот и не падает. В прошлый раз я эти лоскутки нашивала на полоски старого тюля. Так тоже можно. И в прошлом проекте черная ткань у меня была широкая. А сейчас из старых заготовок делаем новый проект. На широкие черные полоски с двух сторон нашьем цветные заготовки. Сначала лицом к лицу, а потом развернем детали и отстрочим черную полоску по лицевой стороне. Следующий шаг. Крупную деталь разрежем сначала вдоль по черной детали, чтобы получилась цветная деталь, окаймленная черной полосой. Подготовим два отрезка длиной примерно 15 сантиметров. Соединим их вместе. Глупые женятся, а умные выходят замуж. А теперь потихоньку, не спеша, будем увеличивать размер нашей заготовки. Обшивать сначала с двух противоположных сторон, потом с двух других. Для крепости обязательно отстрачиваем детали с лицевой стороны. Узор и порядок сборки может быть любым. Здесь все зависит от вашей фантазии. Мне захотелось именно такого цветового сочетания. Обратите внимание, детали не совсем симметричны. Просто для боковых сторон я решила не резать специально черную ткань, а потом ее сшивать, а взять сразу широкую полоску. 
Тем более мне попался под руку такой кусок. Лень – это подсознательная мудрость. Сделаем соединение трубой. Выровняем все края и проложим строчку. С одной стороны полностью, а с другой оставим отверстие для выворачивания. Все прошито, все готово. Внутренние швы можно обработать зигзагом и еще подрезать углы. Остается только вывернуть. За все внутренние соединения я спокойно. Цветные полоски нашивались на основу. Там все срезы закрыты, а черные ткани все дважды прошиты. Получилось очень симпатичная, яркая, нарядная, жизнерадостная подушка. Набила ее холофайбером и обрезками синтепона. Открытый край зашила вручную по тайными стежками. Так как наполнитель легкий, то такую подушку можно стирать в стиральной машинке. В таком цветовом сочетании, черного с цветным, я шила чуть раньше другие изделия. Коврик-сидушку длинненькую и восьмиугольную подушку. Вы помните эту подушку, она была в рамках совместного проекта. Меня иногда спрашивают, куда я деваю свои изделия. Не знаю, куда-то деваются. То брат с семьей в гости зайдет, то сестра заглянет. Да и мои дети всегда рады новой подушечке. Как-то не залеживаются, расползаются. Ой, мне тоже лежать некогда. Надо идти придумывать и воплощать новый мастер-класс. Следующая идея на подходе. Душе моей не имется. Нет покоя. То брежу шашлыком, то хочется на море. А вы подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мое новое видео. Заходите почаще. На канале есть много интересного. Всем пока-пока и до скорых встреч. С вами была Полина.